దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు కూడా ఆయన అందుకోవడం జరిగింది కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ దట్ జనరలీ ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలవాలంటారు రచ్చ గెలిచి వచ్చి ఇంట గెలవడానికి నవంబర్ థర్డ్ ప్లాట్ని తీసుకొస్తున్నారనమాట ఈ టీమ్ అందరూ కూడా సో వెరీ నైస్ రాహుల్ అనగానే నాకు హిందీ సినిమాలు షారుఖ్ ఖాన్ గుర్తుంది ఈ రాహుల్ మరి ఏం చేశారు ఏం జరిగింది ఆ ఖర్చీఫ్ కట్టుకొచ్చింది ఎవరు ఇంతకి ఆ పాత పెట్టింది ఎవరు పాత పెట్టింది ఎవరిని సో ఇవన్నీ చూడాలంటే సో నవంబర్ థర్డ్ వరకు మనం వెయిట్ చేయాలి ప్లాట్ కోసం వెయిట్ చేయాలన్నమాట ప్లాట్ కోసం స్లాట్ బుక్ చేసుకోండి థియేటర్లో మీరు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలోనే మనల్ని పలకరించడానికి ఈ సినిమా వచ్చేస్తుంది నవంబర్ థర్డ్న సో ఎస్ మరి ఆలస్యం చేయకుండా మనం టీమ్ అందరినీ కూడా వేదిక మీదకి ఇన్వైట్ చేసేద్దాము ఓకే సెట్ ఓకే సో ఫస్ట్లీ ఐ రిక్వెస్ట్ డైరెక్టర్గానే ముందు పిలిస్తే బాగుంటుంది బికాస్ హీస్ ప్రొడ్యూసర్ ఆల్సో సో భానుభవ తారక గారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్ అండ్ కార్తీక్ సేపూరు గారు ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలం సో వారిని కూడా వేదం రాసిన స్వాగతం పలుకుతున్నాము తరుణ్ విఘ్నేశ్వర్ గారు సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్ అండ్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చాలా డిఫరెంట్ సౌండ్ చేసింది అనమాట ఈ చిత్రం కార్తీక్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్ చప్పట్లు కూడా ఓకే అలాగే ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ డిజైనర్ శివకుమార్ గారిని వేదం రాసిన స్వాగతం పలుకుతున్నాము క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్ విక్రమ్ గారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్ లైన్ ప్రొడ్యూసర్ సాయిరామ్ గారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్ సో ఎస్ మరి ఈ చిత్రంలో చాలా డిఫరెంట్ రోల్స్ కనిపిస్తున్నాయి అనమాట చాలా డిఫరెంట్గా ప్లే చేయడం జరిగింది దాన్ని అంత బాగా రాయడం జరిగిందని చెప్పాలి సజీవ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్ నాకైతే గాయత్రి ఇక్కడ కనిపించట్లేదు నా పేరు లిస్ట్లో తప్ప ఇంకా రాలేదనుకుంటా ఆన్ ద వే చాలా ట్రాఫిక్ ఐను ఐ అండర్స్టాండ్ సో సంతోష్ గారిని కూడా వేదం రాసిన స్వాగతం పలుకుతున్నాము అండ్ కిషోర్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్ అండ్ మరి అమేజింగ్ టాలెంట్ని చూస్తున్నాము అక్కడ సో డెఫినెట్గా రాసుకున్న పాత్రకి న్యాయం చేయాలంటే మంచి యాక్టర్స్ కనిపిస్తేనే అలా పక్కా న్యాయం చేసినట్టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్స్ ఇచ్చినట్టు తెలుస్తుంది సో వికాస్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్ ద హీరో ఆఫ్ ద ఫిలిం అండ్ మరి ఇవాళ ఇక్కడికి వాళ్ళ టైం నిచ్చి ట్రైలర్ లాంచ్ చేయడానికి వచ్చిన డైరెక్టర్స్ని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాము ఐ రిక్వెస్ట్ హర్ష గారు ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్ ఉదయ్ గారు ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్ అండ్ మంచి సినిమాలు మన అందరికీ అందించిన వేణు గారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్ సో వారి ముగ్గురిని కూడా వేదిక రాసిన స్వాగతం పలుకుతున్నాము సో అమేజింగ్ విజువల్స్ కనిపించాయి రమన్ గారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆన్ టు స్టేజ్ ప్లీజ్ డిఓపీ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం ఓకే సో ఛానల్స్ ఓకే మనం ఫోటో ఆప్ కొంచెం సేపటి తర్వాత చేసుకుందాం బికాజ్ గాయత్రి ఆన్ ద వే కా సో మచ్ అండ్ ఫస్ట్ మనం ఇప్పుడు ఎలా అయితే పిలిచానో ఆ కింద నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం లైన్ ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అనిపిస్తుంది సాయిరామ్ గారు మీకే ఇవాళ దక్కింది ఈ బంపట్ రావు దాంట్లో మీ పేరే ముందుగా రావడం జరిగింది స్పీచ్లో ఎక్కడున్నారు ఆయన రండి సాయిరామ్ రండి అందరికీ నమస్కారం అండి నా పేరు సాయిరామ్ నేను ఈ సినిమా క్లైంట్ ప్రొడ్యూసర్గా వర్క్ చేశానండి సింపుల్ చెప్పాలంటే సినిమాని డైరెక్టర్ గారికి తెలి తెలియడం వల్ల అన్న వాళ్ళకి తెలియడం వల్ల చాలా సింపుల్గా చేశానండి అయిపోయింది టీం అంతా చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాం కానీ ఒక సింపుల్ వేలో అయిపోయిందండి కానీ సెల్లింగ్ ప్రాసెస్కి మార్కెటింగ్ ప్రాసెస్కి వచ్చేసరికి ఇట్స్ ఏ ఎవ్రీడే ఒక చిన్న రిజెక్షన్ వచ్చేదండి ఇక్కడికి రారా అలాగే బాడీ మొత్తం అటు తిప్పండి ఇది 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 ఇదా వే యా ఒక చిన్న రిజెక్షన్ వచ్చేది ఎనర్జీ ఉండేది కాదు ఎక్కడో ఒక చిన్న డిసప్పాయింట్మెంట్ కానీ ఫస్ట్ పోస్ట్ అలా అని చెప్పుడు వేణుడు కూడా సార్ని కలిసామండి ఎప్పుడైతే ఆయన ఎనర్జీగా మాట్లాడారు ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చారండి మీరు బాగా చేశారు ఇంకా చేయండి అని ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చారు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ సార్ అండ్ మెయిన్ డైరెక్టర్ ఉదయ్ సార్ కూడా మాకు చాలా ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చారనమాట ఆయన కలిసినప్పుడు ఫస్ట్ సినిమా కదా ఇలాగనే ఉంటుంది చేయండి పుష్ చేసేవాళ్ళు అనమాట హర్ష అన్న ప్రివ్యూకి వచ్చారు బాగా చెప్పారనమాట అంటే సినిమా బాగా తీశారు ఇలాగనే చేయండి ఇలాగనే ఉంటుంది మీరు డిసప్పాయింట్మెంట్ కావద్దండి బాగా చేయండి అని చెప్పారండి ఎప్పుడైనా వర్క్స్ ముందుకు వెళ్ళకపోతే వీళ్ళు చెప్పే మాటలే మాకు గుర్తుకు వచ్చేవండి ఇంకా ఎనర్జీతో వర్క్ చేసేటోళ్ళం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ అన్న థ్యాంక్ యూ సార్ 
ఇప్పుడు ఇంకా రీసెంట్ టైమ్స్లో తెలిసింది ఏంటంటే తెలుగు సినిమాస్ వరల్డ్ వైడ్గా చాలా పాపులర్ అవుతున్నాయి జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ అందా ఆడియన్స్ అండి మన తెలుగు ఆడియన్స్ చూడడం వల్లనే ఈ సినిమాలో కూడా చాలా కంటెంట్ ఉండండి థియేటర్స్కి రండి మీరు ఒక న్యూ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఫేస్ చేస్తారు చూడండి ఈ టీమ్ అంతా ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉందో జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ ఇన్ ద సినిమా అండి రండి తర్వాత నవంబర్ థర్డ్ మా ప్లాట్ సినిమా రిలీజ్ కాబోతుంది మాతో పాటు చాలా సినిమాస్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి మా సినిమాతో పాటు అన్ని సినిమాలు బాగా ఆడాలి థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చెప్పాల్సింది అంటే చాలా బాగా చెప్పారు కానీ మొత్తం ఎంత ప్లాట్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షార్ట్స్ చూస్తే మాత్రం మీరు కూడా ప్రొఫైల్ ఇచ్చారు స్పీచ్ అంతా తెలుసా అలా సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్ విక్రమ్ విల్ స్పీక్ హాయ్ అండి నా పేరు విక్రమ్ కుమార్ ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా మిత్రులందరికీ థ్యాంక్ యూ అండ్ అలాగే వేణు అన్నకి ఉదయ్ గారికి హర్షాకి అందరికీ చాలా థ్యాంక్ యూ క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్ అనే వర్క్ అసలు ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న మీడియా వాళ్ళకి కొంతమంది సినీ ఫైల్స్కి తప్ప ఇంకెవరికి తెలియదు అలాగే ఫస్ట్ మా సినిమా గురించి కూడా నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి డిజైనర్ శివకుమార్ గారు శివ ఎక్కడున్నారండి ఓకే రండి హలో అండి థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ఫర్ కమింగ్ ఎస్పెషల్లీ వేణు గారు హర్ష గారు అండ్ ఉదయ్ గారు అండ్ నా పేరు శివకుమార్ మచ్చ నేను ఈ సినిమాకి ప్రొడక్షన్ డిజైనింగ్ చేశాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సినిమా గురించి చెప్పాలి అంటే మా డైరెక్టర్ గారు చాలా కష్టపడ్డారు భాను గారు సో బేసిక్లీ ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ ఏంటిదంటే మేము అన్నీ ఓకే చేసుకొని వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళాము షూట్కి ఒక హౌజ్లో షూట్ చేద్దామని అక్కడికి వెళ్ళాక ఆ హౌజ్ వాళ్ళు ఇవ్వలేదు షూట్ కోసం సో దానివల్ల చాలా ఎత్తుకామండి హౌస్ దొరకలేదు సో లాస్ట్కి ఒక కాటన్ ఫ్యాక్టరీలో సెట్ అప్ ఇచ్చాడు నాతోటి భాను అంటే మీతో పాటు మీ మైక్ కూడా తీసుకెళ్ళాలండి మీరు తిరిగినప్పుడు అలా ఓకే సారీ సో అలా ఒక కాటన్ ఫ్యాక్టరీలో సెట్ చేసి తీసామండి స్టోరీ అనేది చాలా కొత్తగా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మన క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ అన్నట్టు ఒక నియో నవర్ ఫిల్మ్ ఉన్నట్టు చాలా బాగుంటుంది ప్లీజ్ తప్పకుండా నవంబర్ థర్డ్న అందరూ థియేటర్కి వెళ్ళి చూడాలి అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎవరికి ఇద్దాం అంటారు చెప్పండి మీ మనసులో ఎవరిని ఉన్నారా డిఓపీకి ఇద్దాం అయితే ఇచ్చేద్దాం సినిమాటోగ్రఫర్ రమన్ విల్ స్పీక్ నవ్ మినిమం ఒక ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడారండి ఐదు నిమిషాలు అన్న ఒక్క మాటతోనే ఆయన అసలు అర నిమిషం కూడా మాట్లాడలేకపోతున్నారు కొంచెం భయం ఉంటుంది కొంచెం కాదండి చాలానే అనిపిస్తుంది థ్యాంక్స్ తరక్ నాకు వచ్చినందుకు ఓకే నో ప్రాబ్లం ఒక పని చేద్దాం మనం థ్యాంక్స్ టు ఆల్ అండి అలాగే డైరెక్టర్ గారికి ఎలా అనిపించిందండి ఆయనది ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళమనట్లేదు నేను ఇటు తిరగండి ఆయన డైరెక్షన్ ఎలా అనిపించింది మీకు తారక్తో నేను ఫిలిం స్కూల్ మీద ఇద్దరం అప్పటి నుంచే వర్క్ చేసాము ఒక షార్ట్ ఫిలిమ్స్ అన్ని ఫస్ట్ నుంచే చేస్తున్నాం ఓకే తారక్ ఓకే బాగుంటుంది మా జర్నీ అండ్ చాలా డిఫరెంట్గా అనిపించాయి ఫ్రేమ్స్ సో దాని గురించి తారక్ అంటే అబ్బాయి చాలా ఐడియా ఉంది నాకేం కావాలి పర్టికులర్గా నాకు ఇది కావాలి ఒక పని చేయండి ఆ చేత మైక్ పట్టుకోండి ఈ చే ఎక్కువగా అలవాట్లా ఉంది మీకు నాకు ఇది కావాలి నాకు ఇది వద్దు అని అబ్బాయి ఒక నిమిషం ఇటువంటి నేనే మైక్ పట్టుకుంటా చెప్పండి అదే అండి అబ్బాయికి చాలా ఐడియా ఉంది నాకేం కావాలి ఏం వద్దు అనే విషయం క్లారిటీగా ఉంది నాకు ఇది వద్దు నాకు ఇది కావాలి అంతే బాగా చెప్పగలుగుతాడు నాకు ఇది కావాలి రమ్మా నాకు ఇది వద్దు ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఇన్ని కెమెరాలు ఇప్పటికైనా అర్థమైనా మీరు అస్తమాన వన్ మోర్లు అడుగుతూ ఉంటారు ఎంత ఎంత కష్టం చేసే వాళ్ళకి కెమెరా ముందు ఉంటే ఏమవుతూ ఉంటుందో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రమన్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కావాలంటే మీరు మళ్ళీ ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తా అంటే చాలా మంది స్పీచెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు టైం ఉంది సో మళ్ళీ మీకు అవకాశాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది బట్ యూ డన్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాటలు తక్కువైన పనిలో కనిపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరిది అండ్ ఎస్ నా ఐ రిక్వెస్ట్ కార్తీక్ టు స్పీక్ అఫ్ యూ వర్డ్స్ నో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రాలేదా ఓకే నమస్కారం అండి అందరికీ ముందుగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన వేణు గారికి ఉదయ్ గారికి అండ్ హర్ష గారికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఫర్ సపోర్టింగ్ దిస్ ఫిలిం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ దిస్ యంగ్ జనరేషన్ లైక్ న్యూ ఏజ్ సినిమా తీస్తున్నారండి వీళ్ళు బేసికలీ తెలుగులో ఫస్ట్ టైం ఇట్లాంటి న్యూ నాయర్ కైండ్ ఆఫ్ జానర్ నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్ నార్మల్గా అందరూ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్కి వచ్చేటప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈజ్ వెర
So I uh, I hope this film gets success on November third. And thank you, Tarak, for this beautiful opportunity. And actors andaru adbhutanga je saru. I cannot uh, tell you, but you just have to experience that in the film. And thank you, media, for coming here and supporting this film. Thank you very much. Thank you so much. And me, me sir, name endi oxa chapra. Rodriguez endi. వద్దులేండి కార్తీ బాగుంది కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసి వస్తా నెక్స్ట్ టైం నుంచి నేను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నెక్స్ట్ ప్రొడ్యూసర్ తరుణ్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం కార్తీక్ గారి స్పీచ్ కూడా మీరు ఇవ్వాలి ఆయన రాలేదు కాబట్టి యా అందరికీ నమస్కారం అండి నా పేరు విఘ్నేశ్వర్ నేను ఈ ఫిలింకి వన్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్ని ఇక్కడ విధి చేసిన వినోడు గారికి ఉదయ్ గారికి హర్ష గారికి నమస్కారం ప్లాట్ సినిమా నవంబర్ థర్డ్ నా రిలీజ్ అవుతుంది ఈ సినిమా మీరు థియేటర్లో చూస్తే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు వచ్చే సినిమాల కంటే కొ కొత్తగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు విజువల్ కానీ సౌండ్ కానీ చాలా బాగా మీరు ఈ సినిమాని ఎక్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు థియేటర్స్లో థ్యాంక్ యూ అంటే గాయత్రి సిగ్నల్ దగ్గర ఉంది కొంచెం కవర్ చేద్దామని ఇందాక నుంచి ఎక్కువ మాట్లాడలేదు మాట్లాడలేదు ఎవరు మామూలుగా అయితే మైకే ఎవరు ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ అండ్ యాక్టర్స్ నుంచి కిషోర్ ని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము రాలేదు ఓకే సంతోష్ ఇక్కడ ఉన్నారు రండి సంతోష్ ప్రామిస్ చేయండి పది నిమిషాలు మాట్లాడదాని నమస్కారం అండి నా పేరు సంతోష్ ఈ సినిమాలో నేను కొంచెం ఇంకా దగ్గరగా ఇంతోకేనా ఈ సినిమాలో నేను ఒక కీలకమైన పాత్ర చేశాను అది ఎంత కీలకమో సినిమా చూసినా తెలుస్తుంది నవంబర్ థర్డ్ నా రిలీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ పెద్దగా కనిపిస్తుంది కదా అందరికి తెలుస్తుంది కదా అండ్ మేము మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ మొత్తం ఊర్లో షూట్ చేశాము ఎమిగ్నూరు ఊరి పేరు అక్కడి నుంచే తారక్ అండ్ ఎంటైర్ టీమ్ అందరు అక్కడి నుంచే ప్రొడ్యూసర్స్ అందరూ తారక్ ఫ్రెండ్స్ అందరు కలిసి చేశారు ఇండియా ఫిల్మ్కి ఇంత మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఇవ్వటం చాలా ముఖ్యం తెలుగు సినిమాల్లో ఎందుకంటే ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఎంత పెద్ద స్ట్రగుల్ అండ్ ఆల్సో అ జాయ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ అనేది ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా తెలుస్తుంది ద లవ్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ ఫర్ మూ ఫర్ మూవీస్ అది ఎంత కష్టపడి చేసాము అని ఇలాంటి ఇండి ఫిల్మ్ చేసినప్పుడు తెలుస్తుంది అండ్ అఫ్కోర్స్ యాక్టర్స్ వికాస్ హీ వాజ్ అమేజింగ్ చాలా వేరియేషన్స్ ఉంటాయి మూవీలో వికాస్కి అండ్ హీ పుల్డ్ ఇట్ ఆఫ్ బ్రిలియంట్లీ గాయత్రి కూడా అంతే she has a lot more experience and chala chesaru kabatti i felt like it was very easy for her kani chala manchi pan chesaru and uh, same way sajeev um, tanu nalage theater actor iddaram theater nunchi vachamo and uh, so uh, idi manchi success vasti ani korukuntu uh, thank you very much uh, see you all on november 3rd thank you meeru try chesaru చేసాను చేసారు ఎస్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ దానికి స్పెషల్గా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అఫ్కోర్స్ ఇక్కడ చాలామంది థియేటర్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు అట్ ద సేమ్ టైం మంచి టాలెంటెడ్ టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు ఈవెన్ రమన్ ఆల్సో గాట్ వన్ అవార్డ్ కదా మీకు కూడా ఇంకా ఆలో ఏం చెప్పాలి స్పేస్ ఇస్తారా మళ్ళీ అని చెప్పి ఇంకా ఆలోచనలోనే ఉన్నారనమాట ఆయన సో సజీవ్ విల్ టాక్ నా హలో అండి నా పేరు సజీవ్ పసల so firstly thank you for the directors uday garu venu garu and harsha garu ochinanduku i think it's a really big support for all of us i'm really glad for that and nen actually evarante nenu theater chestu untanu actually 6 years nunchi nen theater chestunanu and ee roju naaku chaala special day endukante idi ee plot film anedi naaku major film in theater idi na nenu ee movie lo kuda oka major role play chesanu na first major film ఈ ప్లాట్ ఫిలిం అండ్ దాట్ టు అది థియేటర్లో రిలీజ్ అవుతుంది సో నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను అండ్ యా అండ్ డైరెక్టర్ నన్ను చూస్ చేసుకోవడం కూడా లైక్ హీ వాంట్స్ టు థియేటర్ యాక్టర్లు కావాలి అని చెప్పి తను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు నన్ను చూసి నా దగ్గరకు వచ్చిన ఆపర్చునిటీ యాక్చువల్లీ ఇది నేను వెతుక్కున్న ఆపర్చునిటీసే కాదు సో తను కావాలని నన్ను 
చూస్ చేసుకొని క్యారెక్టర్కి తీసుకొని అండ్ మేమందరం ఈ ఫిలిం చేసాం సో సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి హైదరాబాద్లో నేను థియేటర్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి చాలామంది చాలా నా మంచి అంటే నాకు మంచి జరగాలని కోరుకున్నారు ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎవిడెంట్ ప్లే అయిపోయిన తర్వాత నేను మాట్లాడినప్పుడు కానీ రెస్పాన్స్ కానీ చూశారు చాలామంది నన్ను యాక్టింగ్ చేయడం చూశారు థియేటర్లో బట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం మేజర్ ఫిలింలో నాకు ఫస్ట్ ఈ థియేటర్లో రిలీజ్ అవుతుంది ఈ ఫిలిం ప్లాట్ ఫిలిం అండ్ మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ పక్కా నాకు ఉంటాయని నేను అయితే నమ్ముతున్నాను అండ్ ఇంకా టీం గురించి చెప్పాలంటే ఫస్ట్లీ ఆ కంఫర్టబుల్నెస్ ఎక్కడ వచ్చింది అంటే తారక్ నేను ఒక్కనే థియేటర్ యాక్టి ఆర్టి యాక్టర్ని కాదు లైక్ సంతోష్ సేట్ తను కూడా ఒక థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ వికాస్ కూడా థియేటర్ చేశాడు అండ్ మాకేంటంటే కో యాక్టర్స్ చాలా సపోర్ట్ దొరికింది యాక్చువల్లీ ఈవెన్ ఆన్ ద సెట్స్ మేము ఒకరికొకళ్ళు ప్రాంప్టింగ్ అంటే సీన్ మా షార్ట్స్ లేనప్పుడు కూడా అంటే ఒక వన్ యాంగిల్లో తీసినప్పుడు మేము పక్క నుంచొని యాజ్ ఎ క్యారెక్టర్ చెప్తూ మాట్లాడుతూ ఆ సపోర్ట్ చాలా మేము తీసుకున్నాం యాక్టర్స్ నుంచి మాకు వచ్చింది కూడా అండ్ యాక్టర్స్ అయితే అమేజింగ్ జాబ్ అండ్ డైరెక్షన్ అయితే మీరు చూస్తారు పక్క అండ్ యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దిస్ ఈజ్ అ వెరీ స్పెషల్ డే ఫర్ మీ టుడే అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ సజీవ్ అండ్ నా ఐ రిక్వెస్ట్ ప్లాట్ సినిమాని మన అందరి ముందుకి తీసుకొస్తున్న డైరెక్టర్ భానుభవ తారక్ అవల్ స్పీక్ నా అందరికీ నమస్కారం అండి సో డైరెక్టర్ మైక్ పట్టుకోగానే అర్థమైంది హీరోయిన్ ఎంట్రీ జరిగింది సో గాయత్రి గుప్తం ఓన్ ద స్టేజ్ ప్లీజ్ యూ కెన్ కంటిన్యూ సో అందరికీ నమస్కారం అండి అమ్మ ఆశీర్వాదం నాన్న ధైర్యం గురువుల విద్య ఆప్తుల ప్రోత్సాహం మా అందరి పట్టుదల సహనం మా సినిమా ప్లాట్ అండి ఇక్కడికి వచ్చిన వేణుడుగుల గారికి ఉదయ గారికి హర్ష అన్నకి చాలా థ్యాంక్స్ అండి వేణు సార్ ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను నేను ఏమంటారు బీటెక్లో నా ప్యాషన్ నేను గుర్తించుకున్నప్పుడు నేను ఫిల్మ్లోకి రావాలనుకున్నప్పుడు నాకు చాలా రిజెక్షన్స్ వచ్చాయండి వద్దు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వద్దు మంచిగా ఐటీ జాబ్ చేసుకో సాఫ్ట్వేర్ చేసుకొని ఫ్యామిలీ నుంచి రిలేటివ్స్ నుంచి వచ్చినప్పుడు నేను నీది నాది ఒకే కథ ఫిలిం చూసానండి అందులో శ్రీ విష్ణు గారు చెప్పే డైలాగు పాన్ షాప్ వాళ్ళది బతుకు కాదా కొబ్బరి బోణం వాళ్ళది బతుకు కాదా అన్నప్పుడు నేను చాలా దాన్ని ఇన్స్పైర్గా తీసుకొని నేను ముందుకు వెళ్ళానండి తర్వాత ఒక టెన్ డేస్ బ్యాక్ మళ్ళీ నేను చాలా నిరాశలో ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని కలిసినప్పుడు మీరు నన్ను ప్రోత్సహించిన విధానం నిరాశ చెందద్దు భవిష్యత్తు ఉంది అనడం నాకు చాలా ధైర్యాన్ని ఇచ్చిందండి సి ఆ రోజు సినిమాలో మీ వాయిస్ విని ధైర్యం తెచ్చుకున్నాను పది రోజుల కింద డైరెక్ట్గా మీ వాయిస్ విని ధైర్యం తెచ్చుకున్నాను చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీరు ఈరోజు ఇక్కడ రావడం వల్ల నాకు చాలా హ్యాపీనెస్ని ఇచ్చిందండి అలాగే ఉదయ్ అన్న అలాగే హర్ష అన్న మన జానరా వేరే అవ్వచ్చు కానీ మన సెన్సిబిలిటీస్ ఫిలిం ఒక మ్యాచ్ అవుతాయండి అందుకే నేను మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా రావాలని అన్నిసార్లు కోరుకున్నానండి థ్యాంక్స్ అండి వచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ అన్న వచ్చినందుకు అలాగే నేను షార్ట్ ఫిలిమ్స్ తీస్తూ అలా ఎలా ఉంటూ కోవిడ్లో ఏం చేయాలో తెలియక ఒక స్టోరీ రాసుకున్నానండి ఆ స్టోరీకి తగ్గట్టుగా ఇప్పుడు నేను ఫిలిం చేయాలని డిసైడ్ అయినప్పుడు నాతోటి నా ఫ్రెండ్స్ కార్తిక్ తరుణ్ సాయిరాం రాజేంద్ర వీళ్ళందరూ నన్ను నమ్మి అలాగే ఇలాంటి ఒక డిఫరెంట్ సినిమాని తీసుకొస్తున్నాను ఇలా తెలుగులో ఇలాంటి సినిమా చేయడం అంటే కొంచెం రిస్క్ అని చెప్పిన వాళ్ళు నన్ను ప్రోత్సహించి లేదు చేద్దాము నన్ను నమ్మి ఈ సినిమాని మేమందరం కలిసి నిర్మించామండి ట్యాంక్స్ తరుణ్ కార్తిక్ సాయిరాం అండ్ రాజేంద్ర ఇప్పుడు నేను యాక్టర్స్ గురించి మాట్లాడాలంటే నేను ముందుగా అప్రోచ్ అయింది వికాస్ అన్న అండి అన్నని మేము కొన్ని ఫిలిమ్స్లో చూసి డియర్ కామ్రేడ్లో చూసి ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ గాడ్ వెబ్ సిరీస్లో చూసి మేము అనుకున్నాము ఈ అన్న చేస్తే బాగుంటుందని కానీ మేము అప్పటికి మాకు ఈ రెమ్యూనరేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మాకేం తెలియదండి ఈ ఇండస్ట్రీలో ఎలా చేస్తారు ఏంటని కూడా నేను తెలియదు చాలా బ్లైండ్గా అమాయకంగా ఇన్నోసెంట్గా వెళ్ళి మాట్లాడి అన్నకు స్టోరీ చెప్పి అన్న ఒప్పుకోగానే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి ఆ రోజు ఆ రోజు మాకు చాలా పెద్ద ఈవెంట్ అండి ఆయన ఆయన ఓకే చెప్పంగానే మేమందరం వచ్చి బాగా బిర్యానీ తిని ఒక యాక్టర్ వచ్చాడు మా చేతిలో అని అలాగే ప్రతి ప్రతి టీంని మేము బిల్డ్ చేసేటప్పుడు గాయత్రి గుప్తా గారిని సజీవ్ అన్నని సంతోష్ అన్నని తర్వాత మా డివోపి రమణ అని మా ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ శివ గారిని మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కార్తిక్ అన్నని అలాగే మా ఎడిటర్ వినయ్ కానీ 
వినయ్ గారిని కానీ అందరినీ మేము ప్రతి టీంని బిల్డ్ చేస్తూ ఒక ఇటుక ఇటుక పేరుస్తూ మేము చేసామండి ఈ సినిమాని అందరికీ ధన్యవాదములు చాలా థ్యాంక్స్ అండి మాకు అంటే మాకు ఎప్పుడు ఇండస్ట్రీలో మేము వర్క్ చేయకుండా మమ్మల్ని నమ్మి మా మా దగ్గర ఉన్న రిస్ట్రిక్షన్స్ తోటి కన్స్టెన్స్ తోటి మీరు మీరు అడాప్ట్ అయ్యి మీరు మా చేయడం అనేది నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించిందండి అండ్ ఆల్సో సారీ మిమ్మల్ని చాలా ఇబ్బంది పెట్టింటే అంటే అదే అలాగే ఇది ఏమంటారు ఈ ప్రేక్షకులందరికీ ట్రైలర్ టీజర్ చూసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇది ఒక డిఫరెంట్ ఫిలిం అనే భావన ఖచ్చితంగా కలుగుతుంది డెఫినెట్గా ఇప్పుడు ఇప్పుడు వస్తున్న పైప్ లైన్ ఫిలిమ్స్కి ఇది చాలా డిఫరెంట్ ఫిలిమే కానీ ఏమంటారు ప్రతి వారం ఆడియన్స్కి ఈ సినిమాకి వెళ్ళాలి ఈ సినిమాకి వెళ్ళాలి ఒక లిస్ట్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా నేను చెప్తాను మీరు వెళ్ళి సినిమా చూస్తే ఈ లిస్ట్లో మీరు పెట్టుకుంటారు మేము తెలియకపోవడం వల్ల మేబీ మీరు మీరు ఇప్పుడు పెట్టుకోకపోవచ్చు కానీ నా మాట వినండి మీరు వెళ్ళి సినిమా చూడండి ఖచ్చితంగా అరే ఇది మన లిస్ట్లో సినిమానే ఇది మనం ఖచ్చితంగా చూడాల్సిన సినిమానే థియేటర్లో చూడాల్సిన సినిమానే ఇది మేము థియేటర్లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాల్సిన సినిమానే అని మీరు ఖచ్చితంగా ఫీల్ అవుతారు ఆ సినిమాలో ఇంకా చాలా చాలా వైవిధ్యాలు ఉన్నాయండి లైక్ స్క్రీన్ రైటింగ్ పరంగా కానీ మా షార్ట్ మేకింగ్ పరంగా కానీ ఫ్రేమింగ్ పరంగా కానీ నరేటివ్ పరంగా కానీ యాక్టింగ్ పరంగా కానీ ఎవ్రీ ఎవ్రీ క్రాఫ్ట్ని మేము చాలా చాలా డిఫరెంట్గా చేసామండి డిఫరెంట్గా అంటే మళ్ళీ అది స్టోరీకి అడాప్ట్ అవుతూ ఆ స్ట్రక్చర్ని దాన్ని అలానే చెప్తూ మేము చేసామండి ఖచ్చితంగా మీరు వెళ్ళి థియేటర్కి వెళ్ళి ఈ సినిమా చూడాలని కోరుకుంటున్నా అండి మీరైతే డెఫినెట్గా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ని ఫీల్ అవుతారు డెఫినెట్గా అండి థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆ నిజాయితీ వినపడుతుంది అనమాట సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విష్ గుడ్ లక్ భాను గారు అండ్ నా ఐ రిక్వెస్ట్ గాయత్రి గుప్తా టు స్పీక్ ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ ద ఫిలిం హాయ్ ఎవ్రీబడి నా మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ మా ఆడియన్స్ అందరికీ హాయ్ అండ్ స్టేజ్ మీద వచ్చిన మా గెస్ట్లు అందరికీ కూడా హాయ్ అండి సో ఫస్ట్ ప్లాట్ మూవీ గురించి మాట్లాడాలి అంటే ద ట్రయో వాట్ ఐ సా భాను ద డైరెక్టర్ తరుణ్ అండ్ కార్తిక్ వీళ్ళు ముగ్గురు ఒక ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్ విజన్ని బయటకు తీసుకురావడానికి ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కలిసి ప్రొడ్యూస్ చేసుకొని ఒక ఫ్రెండ్షిప్ బాండ్ చూసాను నేను ఈ సినిమా ఓకే చెప్పడానికి నాకు అది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ స్టోరీ సో వీళ్ళతో వర్క్ చేసిన ఊర్లో అంటే ఒక వీళ్ళ పల్లెటూరులోకి వెళ్ళి అక్కడ షూట్ చేసాము ఒక చిన్న ఏమంటారు ఫ్యాక్టరీ లోపల సెట్ వేసి మరీ షూట్ చేశారు ఐ లవ్ ద ప్యాషన్ అంటే కొత్త వాళ్ళతో పని చేసేటప్పుడు వాట్ ఫ్యాక్టర్ మన అంటే బీయింగ్ అన్ యాక్ట్రెస్ వర్కింగ్ ఇన్ సినిమాలు చిన్న సినిమాలు కొత్త సినిమాలు ఎలా డ్రైవ్ చేస్తాయి అనే దానికి ప్లాట్ ఈజ్ వన్ బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇన్ లైఫ్ సెట్ చేయడానికి వాళ్ళు ఎవ్రీ డీటెయిల్ అంటే ఇట్లా మైక్రో డీటెయిల్ నుంచి స్క్రీన్ రైటింగ్ కానీ లైటింగ్ కానీ సెట్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ దట్ టు కేర్ ప్రాపర్ అంటే ఒక ఫిల్మ్ స్కూల్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎంత డీటెయిల్డ్గా డెప్త్గా ఆలోచించి ఎవ్రీ క్రాఫ్ట్ని ఇట్లా స్పెసిఫిక్గా ఫోకస్ చేసి చేస్తారో ఐ హెవ్ సీన్ దట్ ప్యాషన్ ఇన్ దీస్ త్రీ పీపుల్ చాలా గ్రౌండెడ్ అంటే ఒక సింప్లిసిటీ హ్యూమిలిటీ ఇవన్నీ ఫుల్గా ఉన్న ఇట్లా కంటెంట్గా ఉన్న పీపుల్ వీళ్ళంతా అండ్ వికాస్ వికాస్ ఇస్ గ్రేట్ యాక్టర్ ఇట్ వాజ్ గ్రేట్ ఈజ్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ అండ్ సజీవ్ యూ డన్ అ గ్రేట్ జాబ్ అండ్ సందీప్ సందీప్ కూడా చాలా చాలా బాగా చేశాడు అంటే మనం యాక్టింగ్ చేసేటప్పుడు మన కో యాక్టర్స్ చాలా మంచి యాక్టింగ్ స్కిల్స్ ఉన్నప్పుడు మన యాక్టింగ్ స్కిల్స్ కూడా ఎన్హాన్స్ అవుతాయి దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ విత్ దిస్ పీపుల్ అండ్ ఐ థరోలీ ఎంజాయిడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే వర్కింగ్ విత్ దెమ్ అండ్ స్టోరీలో కూడా చాలా డెప్త్ ఉంది అంటే ద డేస్ వెన్ ఐ యాక్టెడ్ దెర్ ఆర్ ఇమోషనల్ సీన్స్ దట్ ఐ హ్యాడ్ టు డూ అండ్ దట్ ఐ టుక్ ఇట్ హోమ్ అంటే ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత దెర్ వాజ్ అ సీన్ వేర్ ఐ హ్యాడ్ అ ప్యానిక్ అటాక్ అండ్ మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఐ హ్యాడ్ అగైన్ అ ప్యానిక్ అటాక్ సో ఒక ఆర్టిస్ట్గా కొన్ని ఇమోషన్స్ మేము వెళ్తూ ఉంటాము ఆ ఎమోషన్స్ ఇంత ఎఫెక్ట్ చేస్తాయా రియల్ టైంలో అనే ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నేను గోత్రు అయిన ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఇది రీసెంట్లీ దయాలో కూడా ఐ హ్యాడ్ ఇన్ వెరీ ఇమోషనల్ సిచ్యువేషన్స్ అండ్ ఆల్ ఆ రోజు కూడా నేను ఐ వెన్ త్రూ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎమోషన్స్ బట్ ప్లాట్ మూవీ హ్యాస్ గివెన్ మీ అ డిఫరెంట్ వైబ్ ఆఫ్ అంటే నేను ఒక యాక్టర్గా నా అంతలు నేను ఇట్లా ఎక్స్ట్రీమ్ ఫీల్ అయిన సిచ్యువేషన్స్ అనమాట సో
సో ప్లాట్ తో మన అందరి ముందుకి వస్తున్న హీరోని అంతే కదా వికాస్ విల్ స్పీక్ నా హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం స్పెషల్ గెస్ట్ ఫర్ టుడే వేణు గారు ఉదయ్ గారు అండ్ మై ఫ్రెండ్ హర్ష అందరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద సపోర్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ హ్యూర్ ద ప్రెస్ మీడియా అందరికి నమస్కారం సో ఈ సినిమా నాకు చాలా స్పెషల్ అండి బికాస్ నేను నా యాక్టింగ్ కెరియర్ స్టార్ట్ చేసిన టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో నా ఫస్ట్ సినిమా స్నేహితుడు డైరెక్టెడ్ బై శంకర్ గారు దాంట్లో మిలీమీటర్ సెంటీమీటర్ ఆ రోల్ చేశాను ఆ సినిమా నా లైఫ్లో టర్నింగ్ పాయింట్ అండి బికాస్ నేను ఇంజనీరింగ్ చేశాను ఇంజనీరింగ్ టు యాక్టింగ్ ఒక బిగ్ షిఫ్ట్ అయింది టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో సో అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఇట్ హెస్ బీన్ అ వెరీ లాంగ్ జర్నీ ఐ బీన్ పే పేషెంట్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ అ వెరీ గుడ్ ప్రాజెక్ట్ నా లైఫ్లో నాకు టర్నింగ్ పాయింట్ అవ్వడానికి సో దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఐ బిలీవ్ విల్ బి దట్ ప్రాజెక్ట్ అప్పటి నుంచి చాలా రోల్స్ చేశాను లైక్ ఈవెన్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్గా కూడా చేశాను ఇనిషియల్ డేస్లో దెన్ ప్రైమరీ రోల్స్ సెకండ్ లీడ్స్ అండ్ ఇప్పుడు ఒక ప్రాపర్ ఫుల్ లెంత్ ఫిల్మ్లో ఒక హీరోగా టు క్యారీ ద హోల్ ఫిల్మ్ థ్యాంక్స్ తారక్ ఫర్ బిలీవింగ్ ఇన్ మీ అండ్ ఆ ఆపర్చునిటీ రావడమే చాలా కష్టం అందరికీ సో నాకు వచ్చింది ఐ ఫీల్ బ్లెస్డ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఈ సినిమా విల్ గివ్ యూ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి లైక్ రెగ్యులర్ ఫిల్మ్స్ కాకుండా ఆర్ ఇంటెన్షన్ వాజ్ దట్ టు గివ్ అ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ ది ఆడియన్స్ సో అది చాలా హానెస్ట్గా నేను మాత్రమే కాదు మై కో యాక్టర్స్ ద ద క్రూ ద ఎంటైర్ టీమ్ హెస్ గివెన్ ద హార్ట్ అండ్ సోల్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం బికాస్ వీ బిలీవ్ దిస్ ఫిలిం Uh, will be the film which will take us to the next stage in our life so ekra uh, we didn't take it for granted uh, we have given our honest efforts definitely ee cinema meeku satisfaction isthundani ani namuthunanu so thank you so much please watch the film in theaters november 3rd release avutundi uh, we need your support because we are a fresh team so please support us thank you thank you vikas thank you so much సో డెఫినెట్గా ఇక్కడ నిలబడాలి అనే ఒక గోల్ ఉంటుంది కదా సో ఈ సినిమా దానికి వారధి కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము అండ్ నా ఐ రిక్వెస్ట్ ఇవాళ ఇక్కడికి అతిథిగా విచ్చేసిన డైరెక్టర్స్లో ఒక్కరు హర్ష విల్ స్పీక్ నా అందరికీ నమస్కారం అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రైలర్ గురించి మాట్లాడాలి ఇప్పుడు చూసిన ట్రైలర్ గురించి మాట్లాడాలి వెరీ ఇంట్రీగింగ్ వెరీ థ్రిల్లింగ్ ట్రైలర్ అండి చాలా బాగా కట్ చేశారు ట్రైలర్ ఎవరు కట్ చేశారు కానీ ట్రైలర్ ఎంత ఇంట్రీగింగ్గా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందో సినిమా కూడా అంతే ఇంట్రెస్టింగ్గా థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఐ సీన్ దిస్ ఫిల్మ్ చూశాను నేను నాకు చూపించారు వాళ్ళు చాలా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ అండి ఇండీ ఫిల్మ్స్ అంటే మన దగ్గర దే ఆర్ నాట్ టూ పాపులర్ బట్ ప్యారల్ సినిమాలు కూడా అంటారు వరల్డ్ సినిమాలో కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ ఇండీ ఫిల్మ్స్ నుంచే స్టార్ట్ అయ్యి సక్సెస్ఫుల్ కెరియర్స్ మేక్ చేసుకున్నారు సో ఐ థింక్ భాను కూడా హీల్ సి గ్రేట్ హైట్స్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఫిలిం అని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను అండ్ ఐ లైక్ ద ఎంటైర్ టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఐ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ ఎవ్రీబడి సినిమాటోగ్రఫీ చాలా వెరీ డిఫరెంట్ ఉంది చాలా బాగుంది సినిమాటోగ్రఫీ అండ్ ద ప్రొడక్షన్ డిజైన్ అండ్ ఇట్ వాస్ ఫెంటాస్టిక్ కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు ఆయన మీరు స్మైల్ చేయొచ్చు మీ టూత్ బస్ లో ఉప్పు లేదా and yeah even uh, you took very minute details and chala care tisukon chesam telustundi even the flooring also the pattern i've seen it uh, stanley kubrick's shining nunchi reference tisukon chesinatunna it was great brilliant chala baagundi and uh, now coming to the actors vikas uh, the lead actor of the film and uh, he is my shaker from panchatantram brilliant actor nenu diamond standard actor antu untanu uh, he is an extremely extraordinarily స్కిల్డ్ యాక్టర్ అనమాట అండ్ నేను యాక్చువల్లీ మూవీ చూసాను కాబట్టి ఐ ఐ కెన్ అప్రిషియేట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ యాక్టర్ సచీవ్ సంతోష్ గాయత్రి గారు ఎవ్రీబడీ డిడ్ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ అండి అండ్ ఎస్పెషల్లీ ద మ్యూజిక్ కార్తిక్ ఫెంటాస్టిక్ బ్రో ఎక్సలెంట్ మ్యూజిక్ చాలా బాగా చేశారు ఐ నో నిమ్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ అ వెరీ లాంగ్ టైమ్ ఈ సినిమా మీ అందరికీ చాలా నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్లో ఇండీ ఫిల్మ్స్ అనేవి ఎప్పటికప్పుడు రెగ్యులర్గా అప్రిషియేట్ చేస్తుంటారు తమిళ్ మలయాళం లాగా మన తెలుగులో కూడా ఇండీ ఫిల్మ్స్ న్యూ నోర్ జోన్రాలో ఫిల్మ్స్ రావడం అనేది ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అటెంప్ట్ అండ్ చాలా బాగా చేశారు వీళ్ళు నవంబర్ థర్డ్ థియేటర్స్లో రాబోతుంది ఐ హోప్ యూ గైస్ విల్ వాచ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ బ్లస్ దిస్ టీమ్ విత్ వండర్ఫుల్ సక్సెస్ and yeah finally uh, e team tarpana i would like to thank all the media who came here please promote films like this meer teeskelthane inka chaala mundukelthundi 
yeah thank you thank you for inviting me thank you harsha thank you so much for your time thank you and gayatri wanted to mention something she forgot something and in the excitement lo i forgot to mention so movie ki dop ramana work chesaru chaala beautiful vision unna manshi during the time of shoot also he had a fracture cheti ki avanni petkon kuda extreme pressure teeskon mari chesadu ikkada ee team lo mottham nenu chaala passion e chusanu ante ego lu arrogance lu pogaru avanni pakkan mettesi ఫిల్మ్ కోసం ఇట్లా డూ ఆర్ డై అన్న హార్ట్ తో చేసిన వాళ్ళు అండ్ వేణు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఫర్ కమింగ్ హియర్ వేణు గారు ఈజ్ ఆల్సో వన్ అమేజింగ్ పర్సన్ దట్ ఐ లుక్ అప్ టు యాజ్ అ పర్సనల్ అంటే ఇప్పుడు మా బాను చెప్పినట్టు నీది నాది ఓకే కదా ఈజ్ వన్ ఫిల్మ్ దట్ హ్యాస్ ఇన్స్పైర్డ్ మీ ఆల్సో నేను రీసెంట్ గా వేణు గారితో ఒక చిన్న ఇంటర్వ్యూ కూడా చేశాను ఆ థరోలీ ఐ స్పోక్ టు హిమ్ అండ్ అంటే ఒక జెన్యున్ పర్సనాలిటీ ఎలా ఉంటుంది ఫిల్మ్ మేకర్స్ uh i thought that's a different vibe i experienced talking to venu garu also thank you so much for uh, being there for us uh, in part of this film promotions and all yeah thank you and uh, kartik uh, did a great music uh, for the film kartik has been my friend for a while me idram kalsi work chesna first project idi i'm so glad kartik we finally work together and he's also wonderful with the music and i see i mean i'm looking up for more music from kartik thank you Thank you, Gayatri. Thank you so much. And Udhe uh, Garuni, Matwala Sangha Kaur Kundam, Director. First of all, I'd like to thank you very much for watching the media. So, you have a teaser and trailer. You have a lot of fun. And we have to talk about the first time, Director Guru. I don't know if I'm not sure. I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure. So, I'm not sure if I'm not sure. So, I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure. నన్ను ఎందుకు బ్రో కలవడము అని అంటే అంటే బేసిక్గా ఏ రకం కూడా నా నన్ను కలిసిన ఏ రకంగా హెల్ప్ కాదు కదా ఎందుకు అని అంటే లేదు ఒకసారి మీట్ అవుతా అన్నారు అన్నారు డన్ అన్న తర్వాత వచ్చిన తర్వాత అసలు ఏం మాట్లాడట్లేదు నోట్ల నుంచి మాట వస్తుంటే కూడా వినపడట్లేదు సరిగా నేను అడుగుతున్నా బ్రదర్ కొంచెం కొంచెం లౌడ్గా ఏదైనా చెప్పవా అంటే అప్పుడు అది ఒకసారి మీరు టీజర్ చూస్తారా ఇదని అంటున్నారు అనమాట ఓకే సరే అనుకొని చూసిన తర్వాత యాక్చువల్లీ చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యాను అంటే బేసిక్ ఏమవుతుంది అంటే అండి ఇండీ ఫిల్మ్ అంటే ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ అంటే మనం ర్యాండమ్గా ఏదో ఒకటి తీసుకొని వచ్చేసి దానికి ఒక ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ అని పెట్టడం వేరు ప్యాషన్తో చేయడం వేరు సో ఇప్పుడు ఇందులో ట్రైలర్లో కూడా చూస్తే ఎక్కడ ఇండిపెండెంట్ సినిమాకి ఏంటంటే క్వాలిటీ వైజ్గా ఎక్కడో తెలియని ఒక కాంప్రమైజ్ అనేది కనిపిస్తుంది అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ బడ్జెట్స్ ప్రకారం ఎక్కడో అది తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు ఇందులో చూస్తుంటే సౌండ్ దగ్గర నుంచి ఈవెన్ కంపోజిషన్స్ కెమెరా కంపోజిషన్స్ దగ్గర నుంచి ఈవెన్ ఆ షార్ట్ కట్ చే కట్ చేయడం దగ్గర నుంచి అండ్ ఆ చూజ్ చేసుకున్న ఫ్రేమింగ్ కూడా ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పావు ఆల్రెడీ నువ్వు కాకపోతే అది క్లియర్గా కనిపించింది ఆ ట్రైలర్లో కూడా కనిపించింది అండ్ బ్రిలియంట్ ఎఫర్ట్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మోస్ట్లీ ఇండిపెండెంట్ సినిమాలు కమర్షియల్ కావు అండ్ తర్వాత ఎక్కడో మనం ఫెస్టివల్స్లో ఎక్కడో ఇప్పుడు ఇక్కడ దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో వాళ్ళు ఎవరో రికగ్నైజ్ చేశారు యాక్చువల్లీ సో థియేట్రికల్గా ఏంటంటే ఎక్కువ రికగ్నైషన్ ఉండదు సో ఇలాంటి కమర్షియల్లో కూడా అంటే బేసిక్గా దీనికి అంత స్టఫ్ ఉందని నా ఫీలింగ్ ట్రైలర్ చూస్తే అండ్ ఇలాంటి సినిమాలు థియేట్రికల్ కూడా హిట్ అవుతే ఇంకా అలాంటి అంటే కొంచెం డైరెక్టర్ వాయిస్ ఉన్న స్టోరీస్ ఇంకా చాలా వస్తాయి అని నా ఫీలింగ్ అండ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఫర్ ద టీమ్ అండ్ వికాస్ యాక్చువల్లీ ట్రైలర్లో చూస్తుంటే నీ గ్రేస్ మస్తు ఉంది అంటే లుక్ వైజ్గా నువ్వు చాలా అట్రాక్ట్ చేస్తున్నావు స్క్రీన్ అంతా కూడా అండ్ ఆ యాక్టర్స్కి టీమ్ అందరికి కూడా ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండ్ మీరు దయచేసి మీరు అంతా కూడా సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నా అండ్ బ్రదర్ మీ డైలాగే నీది నాది ఒకటే కథ అందరం వేరే ఏం కాదు ఇక్కడ అంతా యా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఉదయ్ గారు అండ్ నా సో నీది నాది ఓకే కదా విరాట్ పర్వన్ లాంటి అమేజింగ్ ఫిల్మ్స్ మన అందరికీ అందించిన వేణు గారు విల్ స్పీక్ నా హలో అండి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా థ్యాంక్ యూ యూనిట్ అందరికీ వీళ్ళందరూ అంటే నాకు ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ నా ఆఫీస్కి వచ్చారు ఇప్పుడు కొంచెం పెద్దగా కనిపిస్తున్నప్పుడు చాలా అమాయకంగా అప్పుడే స్కూ అంటే స్కూల్ కాదు ఇంటర్మీడియట్ నుంచి అట్లా వచ్చిన పిల్లల్లాగా అనిపించారు నాకు వాళ్ళ అంటే ఫస్ట్ ఆ పోస్టర్ చూడగానే ఈస్థెటికల్గా చాలా స్టాండర్డ్గా ఉంది తర్వాత వాళ్ళు ఆ ప్లాట్ అంటే ప్లాట్ దాని కథావస్తు అది చెప్పినప్పుడు నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించి నేను వాళ్ళతోనే నేను ఇంట్రాక్ట్ అయ్యాను అప్పుడు పోస్టర్ నేనే రిలీజ్ చేశాను 
నాకు చాలా ఎగ్జైట్మెంట్ అనిపించింది ఎగ్ అంటే నేను నేనైతే నేను ఆ డైరెక్టర్లో నన్ను నేను చూసుకున్నాను అంటే నేను కూడా ఎక్కడ వర్క్ చేయలేదు ఒకటే ఒక ఫిలింకి వర్క్ చేశాను కానీ వర్క్ చేయకముందుకే ట్రయల్ స్టార్ట్ చేయడం అలా నేను ఒకసారి త్రో బ్యాక్ అనమాట నేను నా లైఫ్లోకి నా కెరియర్ బ్యాక్లోకి వెళ్ళి నేను నన్ను నేను చూసుకున్నాను చాలా వైవిధ్యంగా ఆలోచించారు చాలా కొత్తగా చేశారు ఎక్స్పెరిమెంటల్ సినిమా ఇది ఒక ఆల్టర్నేట్ ఫిలిం ఆల్టర్నేట్ ఫిలిం ఆ న్యూ నాయర్ జానర్లో ఈ ఫిలిం చేశారు అన్ని హ్యూమనైజ్డ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి సో నరేటివ్ కానీ తర్వాత వాళ్ళ ఇప్పుడు మనం ట్రైలర్ చూస్తే క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళు వేసుకున్న బట్టలు కావచ్చు వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు కావచ్చు మనకు వినిపించే శబ్దాలు కావచ్చు అవన్నీ కూడా చాలా సహజంగా చాలా అంటే చాలా సహజంగా ఇంకొక కొత్త ప్రపంచంలోకి ఒక కొత్త లోకంలోకి తీసుకెళ్ళి ఒక చెప్పే కథ అనే అది అర్థమవుతుంది డెఫినెట్లీ నేనైతే స్ట్రాంగ్గా నేను చెప్పగలను భాను చాలా భాను గురించి అందరూ ఫ్యూచర్లో మాట్లాడతారు ఈ టీం అందరి గురించి కూడా మాట్లాడతారు మనకు జనరల్గా ప్రపంచంలో ప్రపంచ సినిమా దశ దిశను మార్చిన మనకి ఒక ట్వంటీ టూ ఫిలిం మేకింగ్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెంచ్ ఇంప్రెషనిజం జర్మన్ ఎక్స్ప్రెషనిజం నుంచి మొదలు పెడితే ఆ డాగ్మా నైంటీ ఫైవ్ ఫిలిం మేకింగ్ మూమెంట్ వరకు రకరకాల ఫిలిం మేకింగ్ మూమెంట్స్ మనం మనకి వరల్డ్లో వచ్చాయి ఆ ఫిలిం మేకింగ్ మూమెంట్స్ వల్ల ఈరోజు సినిమా ఎవల్యూట్ అవుతూ ఇంత దూరం వచ్చింది సో తెలుగులో ఈ ప్లాట్ సినిమా వాటిని మించి ఇంకా అడ్వాన్స్గా ఉంటుందని చెప్పి నేను నేను నిజంగా నమ్ముతున్నాను ఎందుకంటే ఆ నరేటివ్ టూల్ నాకు తెలుసు ఆ సినిమా చూసిన వాళ్ళు నాకు చెప్పారు ఇది థియేటర్లో ఎంత ఆడుతుందో లేదో మనకు తెలియదు ఎందుకంటే ఇందులో ఎవరు తెలిసిన స్టార్స్ లేరు అసలు ప్యాడింగ్ లేదు ఏం లేదు ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిలిం డెఫినెట్లీ ఓటీటీలో మాత్రం ఇది డెఫినెట్లీ బాగా సక్సెస్ అవుతుంది బట్ థియేటర్కి జనాలు వస్తే ఇంకా ఒక మార్కెట్ అంటే ఈ డైరెక్టర్ యొక్క ఈ డైరెక్టర్ చెప్పాలనుకున్న స్టోరీ మాసివ్గా జనాల్లోకి వెళ్తుంది కాబట్టి సో అందరం మనం సపోర్ట్ చేద్దాం ఇండిపెండెంట్ ఫిలింకి సో ఇక్కడ ఉన్న అందరూ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు మీడియా ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ప్రెస్ వాళ్ళు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు అందరం కలిసి ఇలాంటి సినిమాని మనందరం సపోర్ట్ చేద్దాం తర్వాత ఆర్టిస్టులు గాయత్రి గుప్త గారు కావచ్చు లేకపోతే మన హీరో కావచ్చు అందరు కూడా చాలా న్యాచురల్గా చేశారు సినిమాటోగ్రాఫర్ వీళ్ళందరూ ఎవరి దగ్గర చేయలేదంట అసలు ఎక్కడ చేశారు అని అంటే ఎక్కడ చేయలేదన్న అంటున్నారు అంటే చాలా ఇన్నోసెన్స్ ఆ ఇన్నోసెన్స్ అనేది హానెస్ట్గా చాలా అంటే చాలా హానెస్ట్గా వీళ్ళు చేశారు ఈ ప్రయత్నం ఇది డెఫినెట్లీ చాలా పెద్ద సక్సెస్ అవుతుంది ఇది ఒక ఒక దారిని చూపిస్తుంది ఈ న్యూ వేవ్ ఫిలిం కొత్తగా వచ్చే బర్డింగ్ ఫిలిం మేకర్స్కి ఇది ఒక దారిని చూపిస్తుంది అని నేను నమ్ముతున్నాను మీ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ డెఫినెట్లీ మీరు ఇంకా మంచి సినిమాలు తీస్తారు ఇంకా విభిన్నమైన సినిమాలు తీస్తారు అని చెప్పేసి నేనైతే నమ్ముతున్నాను ఈ డైరెక్టర్ గురించి మాత్రం ఫ్యూచర్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి డెఫినెట్లీ ఇండస్ట్రీ అంతా మాట్లాడుతుంది జనాలు మాట్లాడుకుంటారు సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ టు థ్యాంక్ యూ వేణుగారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ గ్రేసింగ్ ద ఈవెంట్ యాక్చువల్లీ మేము గెస్ట్లకి కృతజ్ఞత కొంచెం గట్టిగా చెప్తాం ఎందుకంటే ఎక్కువసేపు నిలబెడతాం కూడా కాబట్టి లాస్ట్ వాళ్ళే మాట్లాడతారు అండ్ ఎస్ వన్ ఫోటో ఆప్ అందరూ కొంచెం యా